10, sto effettuando questa analisi, questa sera alle ore eh, 10 e sto provando se le frequenze della manipolazione cerebrale anche di sabato sera lavorano con i parametri della stabilizzazione fisiologica. Come potete vedere la frequenza eh, delta è sempre rossa, questo è stato ipnotico, proverò adesso a leggere per vedere l'attenzione come avete potuto vedere la frequenza dell'attenzione non è partita manco per niente e la frequenza dell'attenzione è questa blu eccola qui e non si è alzata quindi sto in uno stato di blocco cerebrale permanente attraverso narcolessia indotta e oggi incitavano a farmi bere alcol in continuazione però ovviamente non ho potuto bere qualcuno mi si è avvicinato mi ha offerto di um, un bicchiere di sangria ma ovviamente senza che io chiedo le cose, le persone automaticamente pilotate vengono da me e mi offrono queste cose. Purtroppo il sistema del controllo cerebrale a distanza fa capire che la manipolazione è veramente devastante. Adesso facciamo la meditazione, chiuderò gli occhi e cercherò di stare in totale riposo per vedere se le frequenze, della fre come potete vedere, la frequenza alternata è stata diminuita in questo frangente perché ovviamente stanno già mettendo le frequenze del sonno come vedete guardate la frequenza gamma sta scendendo adesso eh? guardate cosa fa la frequenza gamma forte concentrazione e risoluzione di più problemi di meditazione ovviamente eh, come potete vedere non riesco a parlare perché la frequenza del blocco deduttivo e il blocco della memoria temporanea mi sta creando questo disturbo, perché queste frequenze si stanno attenuando sempre di più per arrivare alla frequenza del sonno, che inizierà tra poco, perché ovviamente non è che possono creare il sonno devastante oppure la sonnolenza ipnotica istantanea, perché sennò diventerai uno zombie con uno scocco di vita. Nel frattempo stiamo vedendo il rilassamento, Stiamo vedendo, in questo momento hanno cambiato determinate frequenze, infatti sicuramente si alzeranno molti parametri. Eh? Proprio in questo istante vi stanno surriscaldando il cervello, frequenza dei blocchi, hai visto? Manco l'ho detta, hai visto? Cosa è successo? Purtroppo prima sparano la frequenza dentro il cervello, creano la patologia, dopo la patologia l'elettroencefalografo ovviamente elabora i dati del bioritmo cerebrale e poi analizza l'attacco che sta accadendo attraverso le frequenze narcoletiche e pennotiche dell'elettroencefalografo. Purtroppo, come avete potuto vedere, è la frequenza, eh, se non sbaglio, alpa, sì. stato di relax, allora stato di relax, allerta, ma senza alcuna anzi non è possibile questa cosa infatti vedete che purtroppo l'elettroencefalografo rideva le frequenze grezze nel cervello meno male che questa sera i campi elettromagnetici non sono stati amplificati dentro i centri nervosi se non avremmo visto la sinusoidale all'interno del mio cervello perché ovviamente l'attacco primario è la frequenza elettrica che viene riamplificata e sparata all'interno dei centri nervosi sia del midollo osseo che della spina dorsale del cervello per camuffare l'elettroencefalografo trascranico che modifica la mia mappatura cerebrale in questo momento stanno ancora rialzando eh? quindi potete capire che l'attacco sta diventando devastante infatti vedete l'attacco purtroppo sta diminuendo adesso l'attacco ma sul riscaldamento cerebrale elevatissimo aspettate un attimo vediamo se riesco metto in pausa ho rilevato adesso la pausa come potete vedere tutte le frequenze si modificano 
adesso voglio fare la prova con eh, il um, un termometro per vedere la temperatura del mio cervello Come potete vedere, non so se si vede, 37 e 6, vedete? Perché stanno surriscaldando il mio cervello in modo sproporzionato e questa non è la mia temperatura normale. Vediamolo col secondo. Aspettate, eh? questo lo metto qui. Ne ho un altro perché faccio la prova col doppio, col doppio apparecchio. vedete 36 e 9 e adesso leggermente stanno attuando le frequenze adesso proviamo a fare un'altra volta l'analisi sulla destra guardate sul riscaldamento della testa è 37 e 4 facciamo la prova con l'altro strumento per vedere a che sul riscaldamento stanno arrivando Guardate, in questo momento 37,9. Purtroppo queste analisi le faccio di continuo, loro utilizzando queste amplificazioni del cervello, programmi automatici, manipolazioni indotte attraverso i parametri del controllo cerebrale a distanza, cercano di far perdere la mia credibilità, ma in questi giorni eh, l'equipe eh, che ho raggruppato di vari ricercatori, di varie persone importanti del mondo della medicina, psichiatria, eh, inventori, ricercatori, studiosi dei fenomeni paranormali, occulto, controllo mentale, eh, stiamo vedendo che tutte queste analisi che vengono fatte ogni giorno corrispondono eh, a delle eh, precise ore del giorno e questi attacchi sono sempre gli stessi. Per adesso consiglio a tutti amici, eh, se venite attaccati in modo eh, fortissimo, in modo sproporzionato, in modo con attacco di pressione diretta con campi elettromagnetici che vi creano la destabilizzazione della scranica, vi consiglio di uscire da casa, andare in mezzo a un prato, senza il cellulare, senza niente, e vi consiglio di staccare perlomeno la corrente elettrica di casa dal contatore generale. Oppure se non vi volete far vedere dai parenti, uscite, andate in mezzo a un posto scuro o buio per poter recuperare perlomeno le frequenze fisiologiche. Vedete? Eh, purtroppo l'attacco e la manipolazione è diventata devastante. Quindi questa notte penso che le registrazioni che farò saranno elevate perché ovviamente un bicchiere di sangria porta la manipolazione totale del cervello perché stanno immettendo le frequenze della dipendenza forzata all'eroina e alla cocaina all'interno del mio cervello attraverso una mappatura cerebrale distorta della scranica che opera attraverso le frequenze della manipolazione diretta all'interno dei centri nervosi. Vi voglio ricordare che nel periodo delle feste, il giovedì sera, il venerdì sera, il sabato sera e tutta la domenica fino alla mattina operano per far diventare 20 milioni di persone in Italia dei manciuriani tossicodipendenti. Ovviamente tanta gente mi ha scritto dice ma che cosa gli serve pilotare tutte queste persone e farle diventare tossicodipendenti? Si vede che qualcuno vende tonnellate e tonnellate di eroina e cocaina eh, dentro lo Stato italiano coperto da questi sistemi satellitari e ovviamente questi operatori attraverso il controllo cerebrale a distanza, attraverso le manipolazioni indotte, attraverso gli attacchi con le armi di energie dirette, vogliono incitare e costringere 20 milioni di persone a comprare sostanze stupefacenti per incassare brevemente miliardi di euro e sottrarre denaro pubblico, rovinare l'economia e rovinare persone innocenti che vengono sottoposte a queste sperimentazioni e collaudi. Vi voglio ricordare vittime del controllo rurale, chiocciolagmail.com, non sono un'associazione benefica ma questa email è l'email del mio blog che aprì tanti anni fa 
eh, dopo che avevo portato delle denunce in procura che dicevo che venivano sottoposte ad esperimenti militari o paramilitari o da agenzie deviate militari che operano attraverso le tecnologie di collaudo delle altre tecnologie nel territorio nazionale italiano. Volevo ricordare anche una cosa, in questi giorni stiamo preparando delle eh, interviste, testimonianza con persone della polizia, con persone delle forze dell'ordine, persone delle forze armate, persone eh, importanti, ricercatori, scienziati o psichiatri e stiamo mirando a studiare e a portare delle ricerche ben dettagliate di come fare determinate eh, analisi, di come eh, portare le denunce alle procure con tutti i codici, tutti i dettagli di come devono essere fatte le, le denunce e cercheremo di parlare con esperti, ricercatori, scienziati anche dell'occulto, esperti di servizi segreti deviati, esperti di altre tecnologie e tanto altro. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia, cave umana da 5.600 giorni dal 10 febbraio del 2001 collegata a un sistema di manipolazione cerebrale che eh, stanno sperimentando attraverso l'attestazione e il collaudo di queste frequenze a lungo termine per vedere gli effetti collaterali sul mio corpo e sul corpo di tantissime altre persone. Voglio salutare tutte le vittime del controllo murale nazionale che eh, ho conosciuto e che hanno testimoniato sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker e voglio salutare tutti i vecchi amici che sono venuti alle riunioni, che abbiamo fatto i set-in, abbiamo fatto eh, del volantinaggio insieme per dirgli eh, state tranquilli, cerchiamo di stare uniti e cerchiamo di operare per la soluzione e per divulgare la notizia che siamo cavi umane sottoposti a questi esperimenti militari, questi esperimenti di controllo da metà a distanza. Come vedete i parametri, vedete, cambiano in continuazione, le frequenze delle manipolazioni vengono manipolate di continuo, la frequenza al alfa, eh, stato di relax, allerta, ma senza alcuna ansia, invece non è possibile. Eh, guardate, guardate. Loro sentono le mie parole e attraverso le mie parole sarebbero intercettazioni ambientali con microfoni laser o microfoni in eh, frequenze millimetriche che operano attraverso il luogo dove io staziono oppure operano attraverso i cellulari, operano attraverso le comunicazioni telefoniche o attraverso i microfoni laser e sentono tutto quello che dico. Loro sentendo quello che dico modificano in automatico tutti quanti i parametri perché hanno davanti a loro un elettroencefalografo trascranico e tutte le frequenze della mappatura cerebrale del mio cervello e tutte le frequenze della ehm, neurofisiologia eh, applicata che viene automaticamente distorta attraverso un elettroencefalografo trascranico che spara delle frequenze di manipolazione che vengono clonate da una mappatura cerebrale che non è la mia. Ovviamente questa mappatura cerebrale clonata porta a determinate valorologie per far credere alle autorità oneste, per far credere alla magistratura onesta, per far credere agli ospedali e ai medici onesti, che noi siamo di malati di mente, dei pazzi, dei schizofrenici. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia.